ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് കാണിച്ചത് നമുക്കൊരു സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് കാണിച്ചത് സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണിത് ഇത് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പൊടിയാണ് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നെ ട്രൈഫിൾ പൊടി ട്രൈഫിൾ പൊടിക്ക് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കാലമൊക്കെ വരുവല്ലേ വീട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കേക്ക്സ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പലതരം കേക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രൈഫിൾ പൊടി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം കേക്ക് വേണം പിന്നെ എന്താ ജെല്ലി വേണം കസ്റ്റഡ് വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അത് ഒരു പോസ്റ്റിൽ വന്നതാണ് കൊറിയറിൽ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെയും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് അനുമോള് ഞാനും ബോയിച്ചേട്ടനും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വ്ളോഗിൽ വന്ന കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നൈസ് അപ്പോൾ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കലാകാരിയാണ് ഇത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ആളുടെ പേര് വായിക്കാം അത് എന്തായാലും ബോക്സിൽ പേരുണ്ടായിരുന്നു മീ ടി കെ മീ ടി കെ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗർണമി എന്നാണ് വീട്ടു പേര് എസ് എൻ റോഡ് പൊട്ടയിൽ മലയും കീഴ് പിയോ ട്രിവാൻഡ്രം ട്രിവാൻഡ്രം ഖാതിയാണ് അപ്പോൾ മീ ടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി സന്തോഷം കേട്ടോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടാലൻറ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകും മിടിക്കായിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞാൻ അതേ നോക്കി നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറി വേണ്ടതയിലേക്ക് വരികയാണ് അത് പീസസ് ആക്കാം ഒരു പകുതി എടുത്ത് പീസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ ചെറീസ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതിൽ ആപ്പിൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചതെല്ലാം കൂടെ ഒരു കപ്പ് എടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് അടുക്കത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതെനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ വെറുതെ കഴിക്കും ഇതിന് വേണ്ട അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ റോ ആയിട്ട് അതായത് പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഏത് പുഡിങ്ങിലിട്ടാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് സലാഡിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കയ്പ് രസം വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ പോകണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ പോകണം ഓക്കെ അതെ നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം വൺ കപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പൊ ഈ പൈനാപ്പിളിന്റെ പീസസ് ഒന്ന് വേഗണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അതിൽ പഞ്ചാര ഇടവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേഗില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇത് മാജിക് അവന്റെ പഴയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ബുക്കിലാണ് അതിന്റെ റെസിപ്പി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചാര എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഇടാം പക്ഷേ ഇത്രയും വെള്ളം എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേന്തിട്ട് ഈ പഞ്ചാര സിറപ്പും കൂടി ആയി പഞ്ചാര ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സിറപ്പായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഇൻ സിറപ്പാകും അത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ പീസസും കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഒരൽപ്പം മാറ്റി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആപ്പിള് ഒരു കപ്പ് മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ട്രൈഫിൾ പൊടിക്ക് നമ്മൾ പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്
പഞ്ചസാര അപ്പം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹാഫ് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇനി ആ പൈനാപ്പിൾ ഇടേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആപ്പിളിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയസും കൂടി അരിഞ്ഞിടാം അത് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഓക്കെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിളിലെ പഞ്ചാര ചേർത്തു ഇനി ഒരൽപ്പം നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർക്കാം ഓക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അപ്പോൾ കളർ ഒട്ടും തന്നെ മാറില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറിയസും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ റെഡിയാവും പൈനാപ്പിളും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതൊന്ന് കൂളായിട്ട് ആ വേവിച്ച പൈനാപ്പിൾ വിത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പാദ്യമേ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ ആൻഡ് ചെറിയസ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം പൈനാപ്പിൾ പീസസ് എല്ലാം ഏകദേശം എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഒരു അരക്കപ്പിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഇട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷുഗർ സിറപ്പായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു പഞ്ചസാര സിറപ്പായിട്ട് മാറും പൈനാപ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് അങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു വിത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് അതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വയ്ക്കും ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യം ഒരു കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കണം വാനില കസ്റ്റേഡ് അതിനെന്താ വേണ്ടത് അതിന് ഞാനൊരു അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു കുറച്ച് പാൽ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് അതായത് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ കലക്കാനുള്ള പാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ബ്രാൻഡ്സിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഓക്കെ വാനില ഫ്ലേവർ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇച്ചിരി പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഈ അര ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ അത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തോട്ടെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പാൽ ബാക്കി ഇരുന്ന പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കസ്റ്റേഡ് കിടക്കാനുള്ള പാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല എന്നാൽ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ അതായത് ചൂട് പാലിൽ ഒഴിക്കരുത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടരുത് ഇതുപോലെ തണുത്ത പാല് ഫ്രിഡ്ജ് നടുത്ത പാലോ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ പാലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കട്ടയും പിടിക്കില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കസ്റ്റേഡ് കലങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി പാല് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നല്ല കുറുകിയ കസ്റ്റേഡ് റെഡിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് കാച്ചാനായിട്ട് വെച്ച് പാൽ ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാറായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡിന് മധുരം വേണമല്ലോ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം തിളയ്ക്കാറായി നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് കലക്കി വെച്ചതും കൂടി വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതിൽ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറും കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാനില ഫ്ലേവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വെച്ചു ഇനി കഴിയാതെ ഇളക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിയും കസ്റ്റേഡും കുറുകി വരും ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിയത് കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായി വന്നു ആ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് മാറിയിട്ടിപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് കുറുകിയ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആയിക്കഴിഞ്ഞു ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്തി തേ ബബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്ന കണ്ടോ മതി ഓക്കെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ത് ടെക്സ്റ്ററിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അര ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡറും പിന്നെ പഞ്
തണുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആപ്പിളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ വാനില എസെൻസ് ഒരു അല്പം ചേർക്കും എന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം പിന്നെ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പ് ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പം പക്ഷേ ഇത് തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ ക്രീമും എസെൻസും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പം ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ജാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം ജാം എന്തായാലും കുറച്ച് കട്ടിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കണം അതും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് റെഡിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ജാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഇതിപ്പോൾ മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാമാണ് ഒരല്പം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ലൂസാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തണുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫ്രിഡ്ജിനകത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ആൻഡ് ചെറിയസിനെ എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പം ചൂടോട് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിളൊക്കെ വെന്ത് പോയില്ലേ അതെ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ആപ്പിളിൽ ഇട്ടിരുന്ന പഞ്ചാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരങ്ങാൻ ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒരു സോക്കിംഗ് സിറപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ കേക്കിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവർ ഉള്ളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറപ്പാണ് അതിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നല്ല ചിൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡും ഇപ്പൊ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എ സിയുടെ താഴെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീമും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പ്ലസ് വാനില എസെൻസ് കസ്റ്റേഡ് നല്ല തണുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രീമി ക്രീമി കസ്റ്റേഡ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇത് അമുലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തും ചേർക്കാം അല്ലാണ്ട് ചേർക്കാം എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല വിപ്പ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പ് ക്രീം എടുത്താൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ആഹാ നല്ല റിച്ച് റിച്ച് കസ്റ്റേഡായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ കസ്റ്റേഡിൽ ക്രീം വരുമ്പോൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ ഭയങ്കര റിച്ചാകും അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡ് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രീം അലിഞ്ഞു പോവും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് വാനില ഐസൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില ഐസൻസ് അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്ലിയർ വാനിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കളറ് കാണില്ല ഡാർക്ക് കളറ് വരില്ല ഓക്കെ നല്ല മണം നല്ല മണം നല്ല മണം നല്ല റിച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡ് വാനില കസ്റ്റേഡ് ക്രീം ഇതും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്ലിംഗ് ഫിലിം ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വെച്ചേക്കാനാണെങ്കിൽ ക്ലിംഗ് ഫിലിം കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം കസ്റ്റേഡിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ജെല്ലി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ജെല്ലി ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതിനകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ പാക്കറ്റ്സിലും രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറയും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അതെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നു പല ടൈപ്പ് ജെല്ലിയിലും പല ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ചില ടൈപ്പ് ചില ബ്ര
is almost dissolved ella karyangalum alingittunde side la kavatti pidichidina ok poyo ini oru paathrathile kaakitta idini tanakkanayittu vekka അപ്പം നമ്മളുടെ ജെല്ലി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തിരുന്നാലും സെറ്റ് ആകും ഒരു ടു അവേഴ്സ് എടുക്കും പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ അതിലും പെട്ടെന്ന് സെറ്റാകും അപ്പോൾ ഞാനതായത് ഒരു അല്പം ഒന്ന് കൂളാകട്ടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ലോ ഒരു അല്പം ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി പിന്നെ അസംബ്ലിങ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല തലേ ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പല പല സ്റ്റേജസ് ഒരു ദിവസം കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഫ്രൂട്ട്സ് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ജെല്ലി സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ദിവസം അല്ലെ എന്നാണോ നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഇതൊന്ന് നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ജെല്ലി ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റാണ് ജെല്ലി ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റായി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചിടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് സെറ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പീസസ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനത് അന്ന് മാജിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോഴും ഒരു ഹാഫ് സെറ്റായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഈ ഇത് കേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കസ്റ്റേഡ് എല്ലാം നല്ല ചിൽഡ് ചിൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നോക്കി എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു സെറ്റ് ഗോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് കസ്റ്റേഡ് വനില കസ്റ്റേഡ് ക്രീം മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് വിത്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് പിന്നെന്താ ജാം ലൂസൺ ചെയ്ത് മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ട്രൈഫിൾ പുഡിങ് സെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ പീസാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ നിരത്തുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെയർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളതിലാണ് മാജിക്ക് അവൻ്റെ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ചേഞ്ച് അത് മാത്രം ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അതെ നോക്കിക്കോളാം ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ പീസസ് നമ്മളുടെ സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ പീസസ് ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നിരത്താം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ ജാമിനെ കുറച്ച് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്തതാണ് അതിങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കും നമ്മുടെ ജാം റോൾ പോലെ ആകും ആ ജാമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വിത്ത് സ്പഞ്ച് അത് എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്വാദ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ല സ്പഞ്ചി സ്പഞ്ചി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പൊടിഞ്ഞൊന്നും അങ്ങനെ പോകത്തില്ല നീറ്റ് ബട്ടർ കേക്കിലും ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ സ്പഞ്ചാണ് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഏത് ടൈപ്പ് കേക്ക് ആണെങ്കിലും ഒരു ലെയർ കേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ തണുപ്പിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ ജ്യൂസോട് കൂടി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ജ്യൂസ് കൊണ്ടും ഈ കേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി സൂക്കാകും ഇത് സ്പഞ്ച് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ സ്പോഞ്ച് പോലെ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കും ആ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വന്നാലും അങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ലെയർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് കോട്ടിങ് ലെയറിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പോട് കൂടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും കുറയ്ക്കുന്നില്ല നല്ലൊരു തിക്ക് ലെയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ക്രീമി ക്രീമി കസ്റ്റേഡ് വാനില കസ്റ്റേഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ആ ഹാ എന്താ ടേസ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കാം അതൊരു ലെയർ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ കസ്റ്റേഡിന്റെ ഒരു ലെയറും ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും കേക്ക് ലെയർ നമ്മളതനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട്
ഇനി വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജാമിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ലെയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ആ ജാം പുരട്ടുന്നത് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ സ്പഞ്ച് കേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടോ സോ നൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുൾ ലെയറിലും എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ വെള്ളം ജാമായി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് വിത്ത് സിറപ്പ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് വെരി വെരി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു കസ്റ്റേഡും തീരുന്നവരെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി നമുക്ക് തികയുന്ന രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ ജെല്ലി ജെല്ലി ഓൾ മൈ ഗോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് സെറ്റായി ഇങ്ങനെ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇടാം ഓക്കെ ഇത്രയും സെറ്റോ കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എനിക്കിതിങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനോഹരിയായ ട്രൈ ഫുൾ പുഡിങ് ഈസ് റെഡി കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും ആഹ് എത്ര ലെയർ ടു ലെയർസ് ഓഫ് കേക്ക് വിത്ത് ജാം പിന്നെന്താ കസ്റ്റേഡും ഫ്രൂട്ട്സ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആൻഡ് ദി ജലി ഫൈനൽ ടച്ച് നൈസ് ഞാനിങ്ങനെ കറക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആക്ച്വലി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നല്ല ചില്ഡായിട്ട് കഴിക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുക ചില്ലറിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസർ വേണ്ട ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാലോ ഇത് ഒന്നുകൂടി തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ഇത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെല്ലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആകുന്ന സമയത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി സെറ്റായിട്ട് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല ഇത് എനിക്കത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്വാദ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടേ അത് ശകല കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം എടുക്കുവാണേ നോക്കിക്കോളൂ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് പിടിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീപ് ഡീപ് ടൗൺ ആ ഒരു രക്ഷയില്ല ആ ആ ടേസ്റ്റ് അറിയാം ഒരല്പം കൂടി തണുപ്പ് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എക്സലൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മതിമറന്ന് പോകും ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വാദാണ് ഒരു ഉഗ്രൻ ഡിസേർട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രൈ ഫുൾ പുടിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ് ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഒരു എല്ലാവരും വരുന്ന ഒരു ഗ്യാതറിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡിസേർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എളുപ്പമാണ് ക്രിസ്മസ് ടൈമിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കേക്ക്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള സമയമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ളൂ കസ്റ്റേഡും അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാണുമല്ലോ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കരുതി വയ്ക്കുക ജെല്ലി കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അത്ര മതി ജാമൊക്കെ എന്തായാലും കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് വിഷ്ണുവിനും അനുവിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും എന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാം വിളിച്ച് അവരെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ട്രൈ ഫുൾ പൊടിയും കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇങ്ങനെ കണ്ടത് അത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഇത് നേരത്തെ തന്നെ പകുതി കാര്യങ